Asalamu alaikum. Habari za asubuhi. Naisha kuwa mchana tena. <laughs> uh, tukiwa tunaendelea na sehemu ya pili ya kongamano letu likuhusiana na maadhimisho ya siku ya watu duniani na kauli mbiu kama inavyoonesha pale. Kuwezesha uzazi salama na imara fursa na imarisha fursa kwa wanawake na wasichana. Kwa hiyo sehemu yangu itakuwa ni zaidi kwa upande wa mambo ya afya. Tunapozungumzia uzazi kila mmoja uzazi ni tukio la furaha. Mtu anapoconceive, anapojibaini kwamba ni mjamzito, anatarajia atamalize ile furaha ile safari yake kwa kusherehekeka, au sio? Lakini wanawake wengi bado ni kinyume ya hii ndoto. Hii safari humalizika ikawa ni huzuni katika jamii badala ya kuwa na furaha. Na ndio maana nataka tuzungumzie kuhusiana na uzazi salama, safe motherhood. Kama kuna lolote limekugusa katika hii filamu unaweza kaliweka tukaja tukalijadili katika majadiliano nataka niwapitishe kidogo tu katika safe motherhood naamini katika hii filamu imefunua vichwa vyenu mengi ambayo nania kuyazungumza kwa hivyo nitafupisha nitazungumza kwa ufupi zaidi Nini maana uzazi salama uh, safe motherhood ni concept uh, ni njia ambazo zinahitajika kutolewa na kila mama ambaye ni mjamzito azipate katika safari yake ya kutoka anabeba anajifungua na wakati wa kunyonyesha. Yaani safari yote hii mama anatakiwa awe ahakikishiwe usalama wake. Ndio maana ya concept ya safe motherhood. Na hii ni moja kati ya initiative ya United Nations ambayo ilifanywa mwaka 1987. Lengo kubwa ilikuwa ni kupunguza vifo vya mama na mtoto. Baada kuonekana kwamba kina mama na watoto wengi wanateketea, wakasema hapana, hatuwezi kukaa kitako, lazima tufanye means kuhakikisha hivi vifo tunavipunguza. Kwa mujibu wa WHO, takriban wa mama mili, elfu, uh, uh, milioni uh, 200,000 million kwa Kiswahili hii <laughs> kidogo inakuwa ni ngumu. Hmm? E, milioni laki mbili au sio 200000 yeah ni more than 200 million 200000 million milioni laki mbili yes wanabeba ujauzito kwa mwaka katika nchi zinazoendelea maana ni namba kubwa mpaka kuitamka ni ngumu eh kwamba watu wengi wanabeba ujauzito hasa na idadi hii kubwa ipo katika nchi ambazo zinaendelea. Tunapozungumza nchi zinazoendelea na sisi tumo katika hao. Mostly ni hizi sub-Sahara countries. E, nchi ambazo ziko katika chini ya hii Sahara. Ya, Tanzania ni moja kati ya hiyo sehemu. Watu milioni miambili, uh, 200,000 million kwa mwaka hubeba ujauzito na katika hao watu laki tano Watu laki tano hufariki kwa mwaka kutokana na ujauzito au sababu zinazotokana na ujauzito kwa mwaka. Ah uh, WHO akenda deep zaidi kutaka kujua yani kwa lugha nyepesi. Kwa lugha nyepesi kila dakika mbili mwanamke mmoja anapoteza uhai kutokana na uzazi duniani. Yani hapa tulipokaa toka asubuhi tumechukua kama masaa manne. Kwa ndani ya masaa manne tuna dakika mbili na arobaini dakika 240 ina maana tukigawa nusu yake katika humu ambao tumekaa tu wa mama 120 tayari ameshapoteza dun, maisha duniani kutokana na uzazi hii idadi ni kubwa kuliko tunavyoidhania sawa eh na tuitizame tu kwa Zanzibar juu tu kwa mwaka 2021 wa mama ambao walijifungulia hospitalini walikuwa ni takriban 1052 uh, na mbili katika hao wa mama sabini walipoteza maisha. Kwa hivyo ukichukulia kama kila namba ni roho ya mtu. Kwa hivyo kupoteza watu sabini. hawa ni wale ambao wamekuwa counted. We don't know those we didn't get the information. Kwa kama mtu alivyosoma tulipoona katika video kuna mama wengi wanazama jumbani. Au sio? Hawa tunaweza tukakosa taarifa zao. Kwa hivyo kama tutapata taarifa za wote tutajua kwa kiasi gani kwamba hili ni janga. Yaani ilipoingia korona dunia yote ilisimama kwa sababu wale watu walipopotika kwa pamoja au sio lile ni tatizo la mpito lakini vifo vya mama ni tatizo endelevu 
kila siku tunapoteza wa mama na watoto kwa ajili ya uzazi. Kwa hivyo kwa mantiki hii tunatakiwa tuiangalie concept ya uzazi salama kwa kwa, kwa uwanja mpana kabisa. Tukitizama maternal mortality rate trend kwa Zanzibar, yani mtiririko wa idadi ya vifo vya mama kwa Zanzibar. Tunapo calculate vifo vya mama na mtoto huwa tunagawa kwa denominator ambao ni 100,000 delivery. Sawa kwa kila vizazi laki moja tunatizama wa mama wangapi wamefariki. Hii ni ratio ambayo inakuwa calculated kwa kutizama mama aliofariki kwa ukigawa kwa vizazi e, laki moja a, vinavyotokea. Sasa kwa Zanzibar mwaka 2017 maternal mortality rate ilikuwa 191, 2019 155, 2019 66, 20 Yaani tukiangalia hii trend tutakuta hakuna steady dropping. Japo kwa tunasema vifo vya mama vinapungua lakini hutokea baadhi ya miaka ikafanyanya vikaibuka yani kuna fluctuation on and off kama zigzag mwaka utajitahidi tuko chini lakini mwaka ni ghafla vinapanda mwaka ujao yani tunashuka lakini kushuka wenyewe hatushuki kama tunashuka mlima lakini kama tunashuka ngazi yani saa nyingine vinapanda saa nyingine vinashuka lakini all in all tuna drop lakini hatujafikia ile speed ambayo tunatakiwa tu, tu tufikie kwa sababu lengo si kuvipunguza tu lengo ni kuvitokomeza kwa sababu uzazi salama unawezekana mtu anapobeba mimba haina maana kwamba anaenda kufa yani katika kikao cha mwisho tulichofanya na mheshimiwa alisema mheshimiwa rais alisema yani hata sasa hivi mama kubeba mimba manake ni moja katika risk factor ya kufa ile kauli inatisha. Yaani unapojiona na mimba tu unasema me 50 feet I can die at any time. Hiyo inaweza kuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kaleta psychological trauma kwa wajawazito wengi na ikapalekea madhara makubwa zaidi katika jamii. Tusipoangalia kwa jiko la umakini. Kwa hivyo lengo si kuvipunguza tu. Lengo tunatakiwa tuvitokomeze. Hii namba bado ni kubwa tukitizama hii ni roho za watu. Haya sio maembe. Mtu mmoja means a lot. Kwa kumpoteza mama mmoja manake umepoteza rasili mali. Hujapoteza kama ni embe tu imedondoka moja tu ah, naidondoke. Hapana, this is a mother na tunajua mama ndo muhimili wa familia. Mama anapokuwa hayupo hata ile familia inakuwa inahenki. Au sio? Sote tunajua sisi ni waislam tunajua wanaume ndo wasimamizi. Au si wasimamizi kwa kuprovide wasimamizi kuhakikisha mama na watoto wanapata kula lakini mlezi aswa familia ni nani hebu jiulizeni ninyi wenyewe naomba kusikia jibu tusiwe wachoyo wa kujibu ili swala mlezi hasa ni nani na mtoto akifanya utovu adabu wa mwanzo kunyanyua mdomo kumlaumu na mama ni nani yes that is the reality kwamba sisi ndio tunao tizama hizi jamii. We are pro, I'm proud to be a woman, lakini sitaki kufa kwa sababu ya uzazi. <laughs> kwa hivyo lazima tuhakikishe tuna tunawatendea haki wasichana na wanawake wote ambao wanabeba ujauzito. Tumezungumzia vifo vya kina mama, lakini tunatakiwa tujue kwa nini kina mama anakufa. Jamani kuna sababu zinazopelekea mama wafi. Hawafi tu kwamba from nowhere amelala, usingizini akapata kiharusi, akafa. No, it's not like that. There's a reason, hundred of reason. Na hawa wanaopelekea vifo vya mama, hawa ndo real devil hasa. Yaani kama kuna mashetani, sisi tunawaita this is a devils kwa sababu wanatumalizia wazazi wetu. Duniani kote sababu kubwa za vifo vya mama ni mbili. Kwanza kumwagika damu kwa wingi wakati wa ujauzito na wakati wa kujifungua tunasema antepartum hemorrhage and postpartum hemorrhage au kupata pressure kubwa wakati wa ujauzito ambayo wengine huishia wakapata kifafa cha mimba tunasema hypertensive disorders in pregnancy hao ni majini mawili na hii si kwa Zanzibar tu duniani kote Ukisikia mama amekufa amekufa kwa sababu hii. Sasa cha kushangaza sababu tunazijua lakini bado kwa nini tunakufa kwa wingi? We know the problem. Kwa sababu unaambua shida kama hujui tatizo nini. If you don't know the problem you don't know what you are dealing with. Au sio? Kama hujui sababu utashindwa hata kujiandaa vita vako unapigana vipi? But we know the reason. 
tunajua kwa nini kina mama wanakufa na hii si kwa Zanzibar tu duniani kote nchi yoyote utakayokwenda ulizia kwa nini mama hapa nchini kwenu anakufa utaambiwa kupoteza damu kwa wingi pressure za wajawazito hizo mbili zinabadilishana huyu akitokea kwanza huyu wa pili huyu wa pili huyu wa kwanza yani the account wanabadilishana nafasi kwamba wana compete each other everywhere kwa hivyo tu wengi mama zetu tunawapoteza kwa sababu hizo mbili na ya tatu ikifatiwa na upungufu wa damu wakati wa ujauzito kama ambao alikuwa nao mama X kwa mama X kama mtaitizama ile film amepata mbili katika hizi amepoteza damu lakini pia alikuwa na upungufu wa damu wazazi wetu wote karibu wengi wanaokufa wanakufa kwa sababu hizi If we know or if we don't know nadhani tukiondoka hapa sote tufahamu ukisikia kifo cha mama basi ujue ni pressure au upungufu wa damu au kumwagika damu kwa wingi ni vitu ambavyo well known tunachotakiwa tuhakikishe ni kuja na strategies kuhakikisha hizi sababu tunazitokomeza so kuzipunguza tuzitokomeze kwa pamoja Hemu tuiguse hypertensive disorder in pregnancy ikiwa ni moja kati ya sababu kuu wa mama wengi hapa tunavozungumza haipiti siku moja au mbili basi mama anakufa kwa ajili ya pressure hapa Zanzibar ikiwa mnazi mmoja ikiwa micheweni ikiwa abdala mzee kwa sababu tuna group yetu wenyewe la notification ilo group men ilo. kila siku zikirushwa death za mama na mtoto main cause ni pressure na kumwagika damu. Hakuna chengine. Ni hizo hizo. Unguja na Pemba na Tanzania bara kwa ujumla. Ukifuatilia, ukifungu ni hizo hizo. Tunapozungumzia pressure za wajawazito, hii ni moja katika public health concern. Ni moja katika ya, ya uh, tatizo la afya ya jamii. Tunapozungumza afya ya jamii, jamani sio kipindu pindu peke yake kipindupindu kikija vuvu kinaondoka hii tunalo kila siku na hiyo idadi ya wanaopotea ni wengi kuliko ile vup inokuja na kipindupindu kwa hivyo this is a major public health concern sawa eh? inatakiwa tuipe umuhimu na umakini katika kuifahamu kwa mujibu wa WHO vifo asilimia nane ya vifo vya mama wajawazito vinavyotokea duniani husababishwa na pressure za wajawazito 80, 18%. Yaani kila wajawazito kumi almost wawili wanakufa kwa pressure. Alright? Na kwa Zanzibar kwa mulibu wa Health uh, Zanzibar Health Bulletin ya 2021 tunaonesha asilimia ishirini ya vifo vya mama na wajawazito vinatokana na pressure. Kwa hivyo kuna malengo ambayo yamekuwa na UN ambayo yanaitwa SDG goals. Sustainable Development Goals. Malengo ya hii ni kupunguza zile changamoto zikiwemo vifo vya mama na mtoto. Na wamejiwekea inapofika mwaka 2030 hivi vifo ma, vya mama vitoke viliko huko vifikie at least 70 death per 100,000 delivery. Sasa hivi sisi Zanzibar mwaka 2021 tulikuwa 134. Tunatakiwa ikifika mwaka 2030 tufike vifo sabini. Ipo pia naviona vingi. Sabini ni wengi jamani. Japo kuwa at least you can go zero lazima upite katika hizi namba. Ukishafika hizi namba then you have to plan to go to zero. Although it's very difficult to have zero maternal death unless we don't have delivery at all. Tumefanya tukafanya research hatukukaa kitako tu kwa nini kina mama anafariki ni, ni issue nyingine ambayo sitaki ku research lakini kuna vitu ambavyo tumeviona vinavyochangia hivi vifo ni katika ku, kuelekea mwisho wa presentation uh, kwanza kuna sababu zinazochangiwa na vituo vya afya lakini kuna sababu zinazochangiwa na jamii kumbuka huyu ni mjamzito ambaye ametoka kwenye jamii kwa bila shaka kuna machangamoto ameyapata huku anakotoka lakini pia kuna changamoto ambazo amezipata anapofika 
katika kule ma hospitalini katika kutafuta huduma za afya kama vile tulivyomuona mama X au sio ametoka kwenye jamii kuna changamoto chungu nzima lakini alipokwenda hospitalini pia alikutana na vikwazo hivi kwa pamoja tunatakiwa tuviangalie pande zote kwenye jamii kuna nini na kwenye facility kuna nini ili tuhakikishe tunapunguza hii burden ya maternal mortality right kwanza katika vituo sehemu kubwa kwenye vituo changamoto kubwa ni upungufu wa vifaa. Serikali inajitahidi kwa kiasi chake kuhakikisha wamama wanapata huduma zinazostakiwa. Na ikiwemo kupimwa vipimo na kufanyiwa kila kitu, lakini still upandikaji wa, wa vifaa katika vituo vya afya kwa 100% bado inabakia kuwa ni changamoto na tunategemea idara afya hii wataendelea kuifanya kazi kwa sababu ni presentation ambayo tumesha tumeshawafanyia na wao wanaijua real situation. Chengine blood na blood cause upatikanaji wa damu wajawazito wengi wanaokuja hospitali wakipata complications za uzazi wanahitaji kuongezwa damu na utakuta wengine tayari anakuja na upungufu ikitokezea amebleed kwa hivyo anahitaji zaidi anapoitaka hospitali ni damu haipo kwa mama anapoteza maisha unamuona kwa upungufu wa damu kwa hivyo upatikanaji wa damu na blood complaint nyingine ni moja kati ya changamoto kubwa lakini watendaji wenyewe afya wengi wana uwezo wa kulijua hili tatizo kwa sababu ili ulijue tatizo lazima ulifahamu vizuri kwa hiyo tukajaribu kuangalia ufahamu wao kuhusiana na tatizo wale wanaofanya katika kliniki za wajawazito tukakuta pia wale wafanya kazi wengi uwezo wao bado unahitaji kuwa improved na wanahitaji more supervision na mentorship kuhakikisha wanazipata hizi scenario kwa wakati na ku nazo vile inavyotakikana Uh, lakini katika hivyo vituo vinavyotoa huduma za mama na mtoto ikitokezea mama amepata tatizo la ghafla wanataka kumrifa sehemu ambazo kuna huduma stahiki wana means za kumsafirisha tukagundua hata hiyo referral system nayo kwetu sisi ni changamoto kama yule mama X imemchukua masaa mangapi masaa sita au sio kukusanya pesa tu this is the real case the same case kama mama x tulipata kama miezi mitatu iliyopita tena mama x yeye kijijini sisi mgonjwa alitokoa maeneo ya fuoni tu hapo alipata kipresha ujauzito akaanguka lakini ni ndani ndani kidogo eh? akapata kifafa cha mimba toka saa tisa jioni wanahangaika kutafuta gari kwa sababu walikuwa ni watu ambao uwezo wao ni mdogo ikawachukua about three hours mpaka kupata means hata wanafika naye mnazi mmoja mama ameshafariki she was very young about 20 something years tayari tunomzungumzia hapa tumepoteza kijana yani unapomzungumzia mjamzito maana yake unamzungumzia kijana sasa imagine paka leo kuna watu anafariki tu kwa sababu amekosa means ya kumfikisha hospitali kwa sababu unapopata kifafa cha mimba that is the real emergency unahitaji matibabu ya haraka kama hujajiandaa kuwa na usafiri au kuwa na usafiri wa hakika katika ile sehemu ambayo ile unaweza kufa njiani kama huyu mama ambaye tumempoteza miezi mitatu iliyopita tukatizama na katika upande wa community kwenye kwenye facility kuna hizo issue madawa vifaa elimu vinachangia msongomano wa wagonjwa wengi katika vituo vingine unakuta watendaji ni kidogo kuliko wale wagonjwa kwa utakuta ule nurse sometimes ana rush kutoa zile huduma pengine hata mama hampimi vizuri eh anaondosha tu anajaza makaja alimradi kaambue mama kenda clinic lakini pengine ile huduma haitoi kwa uweledi kwa sababu amezongwa amekuwa overwhelmed au sio kwa hivyo hiyo ni kwa upande wa vituo vya afya lakini kwa jamii kuna nini kwenye jamii bado nako kuna changamoto kwa sababu tukitaka ile tatizo tulitatue lazima twende sambamba hatuwezi kusema tunaegemea upande mmoja kwa upande wa jamii bado jamii yetu hawajafahamu umuhimu wa kliniki za wajawazito kwa mujibu wa Zanzibar Health Bulletin ya 21 inaonesha as, chini ya asilimia 15 wa mama wanaoanza kliniki wakiwa na mimba ya chini ya miezi mitatu yani wengi wanasubiri mimba pevu anakuja kliniki ile apate gamba tu kwa sababu anajua kana gamba atahangaika kupata chiti cha kuzaliwa kwa hivyo anakuja mimba mpevu hiyo miezi saba ndo anakuja mmekuja kufungua gamba haji kusema nimeanza kliniki nimekuja kufungua gamba that is the concept kwamba ni kufungua gamba sio kuja kupata antenatal care kwa hivyo bado jamii yetu haijawa 
makini kuhusiana na kupata huduma za mama wajawazito. Hata hivyo anapokuja utakuta ni mama wenyewe, huwakuti hata kina baba katika kuwashajihisha. Pengine baba ataka na habari kama mama ameenda kutafuta huduma za kliniki. Anakuja kliniki mama unamwandikia kipimo anakuambia sina pesa. Mume akifika nyumbani anamwambia ah vipimo vani mimba si maradhi kaa hapo. Mimba si maradhi mbona tunakufa kama mimba si maradhi? Mimba si maradhi lakini tusipokuwa makini tutamalizika. Kwa hivyo clinic ambazo hazi haziridhishi katika jamii yetu ni changamoto kwenye jamii tunatakiwa tufahamu hivyo. Chengine misconception na myth yani imani potofu. Katika hii research tulipofanya tulikuwa tunawauliza watu mara nyingi Unafahamu nini kuhusiana na kifafa cha mimbi? Mimba. Wengi anakuambia haya yale mashetani, yale ni mashetani. Kwa vya kitokezea mtu anapigwa kisomo, anapigwa kisomo, anapigwa kisomo hata akifika hospitali ni too late. Tushapata mama chungu nzima, anakuja hospitali pengine kapata kifafa cha mimba asubuhi akianza kukutika, anaenda kutafutwa shehe wa mtaa. Anampiga ruki, anampiga ruki hata shehe akiona hajijui ampelekeni hospitali. Akija hospitali tayari ameshapata multiple organ failure, yule mama inakuwa ni shida kumreverse. Kwa hivyo ni hiyo ni tatizo kwamba belief. Na hiyo si shamba tu, mjini hizo zipo, huko shamba ndo sisemi. Hapa tu hospitali ya Rufado tuko mjini basi unampokea mama amepata kifafa cha mimba kwa mkono wangu nishapokea mama unampokea akajaa mivuja na nuka vitungu somo huyu anatoka wapi katoka kwa sufuria katoka nyumbani unauliza unaomba katoka nyumbani kwa hivyo anakukutika wanapiga vitungu somo mivuja nini wako busy baada ya kumchukua yule mama kumkimbiza hospitali kwa hivyo inaibidi jamii ifahamu kwamba hii ni tatizo la hospitali 100% Jamani kifafa cha mimba sio shetani. Ukimwona mama anakukutika kama hujai kukiona utasema mdudu kweli. Lakini that is ni, ni, ni central nervous system. Mishipa ya hisia yote imekuwa activated kwa highest level anapata conversion. Tukimpa dawa zake ile inaweza ka stop na ule mama tunamuina mtoto tunaweza tukamuina. Lakini tukichelewa vile kukonverse kunapelekea na viungo vingine kufail ikiwemo mafigo, maini na moyo baadaye unampoteza mama moja kwa moja. Kwa hivyo belief za kwenye community bado zinachangia kwa kiasi kikubwa. Chengine ni feeding behavior. Kula lishe mbovu. Mama akasema pale haudi nyanya mpaka msimu nakubaliana naye is very true we are very poor lakini jamani sote tujue kwamba wajawazito wetu wana behavior za kiajabu ajabu utakuta mjamzito huyu ananunua mchele na mumewa kupika nusu kilo anautafuna anatafuna mchele anatafuna mchele akija safura imemkamata kumbe ni michele anautafuna kuna wengine kuna siku hivi karibuni yani real exam, ex, life working experience mama ana, an, amekuja ana kichefchef mara kwanza nikamwambia we have to find a way to kipunguze basi kaka baada wiki ananijia nimemkuta vile nikizungumza naye ana kitu mdomoni tamuliza unakula nini kumbe maskini ana vifungo vya shati yeye ndo anamungunya baadaye anatafuna nikamuliza huyu mumeo kuna siku atakwenda kazini kama vitu vifungo vyote unatafuna vashati yani anakula vifungo vashati sijawahi kuona anamungunya anamungunya anatafuna anatema anamungunya sasa imagine huyu nime kwa macho ya kuna mwingine nikamkuta pale wanajenga jenga saruji kakaa na tumbo lake namuliza mama vipi napita tu njia yani harufu ya saruji kiruka yeye anaona ndo hota oh, yamani sasa hii behavior sinatoka hapa. Mimi najiuliza mara mia. Mimi nimebahatika kukaa nchi za nje muda mwingi. Mbona uko wenzetu wa, wazungu mkuti mjamsito jamani na hizi tabia? Hizi tabia huku kwetu tu mtu akishakuwa mimba tena mihemko ndo ile. Tena yete msoto kwa kibanda cha urojo cho hahami. Hata kula urojo asubuhi mchana jioni damu inatoka wapi? Kwa hivyo si kama ni umasikini tu lakini sa nyingine na ignorance na illiteracy inachangia. Na sa nyingine lab behavior yani kama psychological and some kind of attitude kwamba mimi sipofanya hivi sitoonekana kama nina mimba I, I, i don't think sijui nafahamu vipi lakini for me naona kwamba ni vitu ambavyo we can control them au sio tunaweza tukavi control kwa hivyo lishe bora hapa haina maana mtu ale makuku nini ule ule mchicha wako hakikisho unakula mchicha unakula daga eh, unapata mboga mboga kidogo maharage tende hivyo ndio vitu vinavyoongeza damu sio lazima mtu ale kuku na nyama kila siku 
lile lide daga la shilingi elfu moja mtu anaweza kala akawa na damu nzuri kwa hivyo hiyo fi, feeding behavior zetu wakati ujauzito moja ni kati ya tatizo kubwa linalopelekea tukaishia upungufu wa damu na safura sasa mtu ana upungufu halafu ivute picha anaenda kuzaa na magika damu nyingi damu mwenyewe hana halafu ina magika nyingi atapona wewe hawezi kupona kwa hivyo unakuta matatizo juu ya matatizo na nyingine ni poor utilization birth control uzazi wa mpango ukizungumza uzazi wa mpango watu wanakutizama machoni as if ume, ume commit a sin yani kama umefanya dhambi fulani we have to speak it loud jamani uzazi wa mpango hakuna pahali umeharamishwa hata kwenye kwenye uislam eh hata kwenye kurani tunaambua watoto wananyonyeshwa miaka mingapi jamani miaka sijasikia miaka miwili na kuna siku moja wakati natoa idarsa kuna mtu alikuja akanambia unajua dokta umi huu ni halali hata kwenye Qur'an kuna hadithi kuna hadithi ya masahaba inasema kuna nanzil wal Qur'an yanzil nikamwambia eh kumbe yani sisi kwa tunashuka na Qur'an inashuka mshafahamu maana yake kijitu kizima kwamba hivi vitu walifanya sasa leo nakutokea mtu anakuambia usizae saa saa umati wa Muhammad uko mkubwa wakati huyu mama unamkuta amepata kifafa cha mimba mwaka huu na hawa mara nyingi wakipata kifafa cha mimba jamani huwa wanapoteza watoto unapopata kifafa cha mimba au pressure ya ujauzito complication ya kwanza unaopata ni mtoto kufa tumboni sasa mtoto akishakufa tumboni au mimba ikiharibika ili kupunguza yale machungu yako utataka uzai tena au sio haraka haraka ili maumivu yaondoke sasa kama hujaelewa kama lile ni tatizo ambalo lilitajirudia tena mara nyingine ndio pale unabeba papo kwa papo ukipata kifafa cha mimba mara hii mimba ijayo asilimia karibu ya mia utakipata tena sasa mama anayepata kifafa cha mimba anatakiwa atulie ili ule mwili urudi katika nomu ndo aje ya conceive haitoke hivyo kwa jamii zetu wanabeba mimba papo kwa papo kuhakikisha kwamba mtu anatafuta ile, ile reproductive desire hapa ndo tunapozidi kujua kwa tunatakiwa tuliangalie hapa tuzungumzi watu wasizae ah ah zaeni mnavotaka lakini lazima kuwe kuna birth spacing mtoto na mtoto wapishane hii ni fursa kwa mama kurudi katika afya yake kabla hajenda katika uzazi mwingine na mwingine ya mwisho ambayo ni moja kati ya behavior ya jamii inayochangia ni early marriage kama zilivyo zilizozungumzwa na wazungumzaji wa kabla mimba za utotoni tuna mimba za utotoni tunapata watoto wa miaka 13 14 wanakuja kujifungua pale hospitali ya mnazi mmoja hivi last week imepata mtoto wa form 2 wenzake wako darasani yeye yuko labor room namkuta kati kati ya watu wazima about just two weeks tu namuuliza wewe vipi umekuja kuzaa namwangalia shule unasoma yeye nasoma form ngapi form 2 i was just huwezi kuamini kwamba wenzake wako darasani yeye yuko labor room tayari na huyo mwanamme alompa ujauzito yeye anatinga mitaani au sio kwa hivyo hapa sijafahamu bado uiano uko vipi wa huu wa usawa wa kijinsia katika kutili na hivi vitu. Kwa hivyo tunachotakiwa tuchukue as a positive as a government hawa watoto wanaobeba ujauzito wa umri mdogo lazima angalio kwa macho mawili mawili mtoto anapobeba ukasema haendi tena shule hujamtengenezea umezidi kumharibu kwa hiyo lazima tuje na njia mbadala akisha zaa anafanyaje. Kwa huwa mara nyingi tunakuwa tunawashirikisha watu wa wa wa, wa, wa E, kuna kitengo hichi cha ustawi wa jamii inapotokea ishu kama hizi kuhakikisha huyu mtoto anapata haki zake. Kwa hiyo kwenye recommendation kuna za mambo ya wizara tushawafikishie yenyewe lakini kwa jamii kuhakikisha mtu unapobeba ujauzito jamani mapema kliniki mimba unapojitambua tu unatakiwa uanze kliniki za ujauzito ili kuhakikisha safari yako inakuwa ni salama na hivi vikwazo tunavipunguza. Lakini Elimu kwa jamii lazima itolewe especially kuwawezesha wasichana na katika kuhakikisha wasichana wanapata elimu unapomsomesha mwanamke maana yake umesomesha jamii kwa hivyo community health education lakini uh, watu wajitahidi katika lishe bora na rudia tena lishe bora si utajiri ni namna tu hicho hicho kidogo licho nacho ni kujipanga una kila vipi na kuepuka kula vitu vya kiajabu ajabu ambavyo vita provoke hii situation ukatoka kwenye nomu ingia kwenye abnomo. Na nyingine kupumzika wa mama wajawazito utakuta yeye mama mjamzito lakini na mume mashallah akirudi hivi watu wanavua mlangoni mwa mkeo ondoshe socks anatupa korido koti juu ya kitanda. Kofia iko mvunguni, mkoba uko juu ya mtu. Mama na tumbo anapita akikunja. Halafu kaneke chakula, anaenda naekewa. Maji hakuna yako wapi? Juice hujafanya. He, haya na nguo yangu nipigie pasi kesho na kikao na pasi ninyoshe. Ah! 
mwanamme umeoa jamani tuwapungusie kina mama majukumu nyumbani hawapumsiki and that is very reality yani wao ni mfano tu ambao unaupiga picha lakini na hakika most of us una to reflect na husi waliokoja soma tu hata walosoma jamani that is how we behave at our home how we behave tunakuwa tu tunako very yani boss we are big boss unakuwa unapokufika nyumbani unakuwa yani ni big boss hapana hivi vitu ni kusaidiana mama mjamzito ujauzito ni kipindi cha udhaifu mama anakuwa ni dhaifu kupita kiasi kwa hivyo ni kipindi ambacho mama anatakiwa apate msaada na muda wa kupumzika kwa ajili ya hii safari yake iwe nyepesi chengine tumesema birth spacing na male involvement ushiriki wa wanaume ndio maana nikaiweka hapa kwa sababu unapozungumza birth control moja kwa moja kwa mwanamme tulimpata mama anatoka mkoa kaskazini mimba tatu kaja ana pressure ya ujauzito anakaribia kupata kifafa cha mimba tena uko nyuma na historia ameza kwa operation amekaa odina na mbwa hii mimba ni, ni, ni hatarishi tunahitaji kukufanyia operation kagoma kata kata mpaka aje mume wangu tukaambia haya kwa hivyo siku ile hakufanyiwa siku ya pili kagoma siku ya tatu mpaka bwana katoka aliko kaja hospitalini tunahitaji kumfanyia kwanza kakataa mwisho akakubali nikamwambia madaktari ambao walikuwa na dini nayo akamwambia na kishafanyiwa huyu kwa uzazi wao anahitaji afungwe kabisa pumziki bwana karuka huko mwanamke anasema mimi uzazi wangu ana mume wangu kwa hivyo anaolo sema mume wangu ndo hilo hilo of course for that point of view i can understand that lady kwa sababu msimchukulie kama sisi ambao tuko huko ndani huu ni mwanamke wa kijijini ambaye anamtegemea mumewe kwa kila kitu kama hajamsikiliza mumewe maana yake maisha yake yamefanyaje yamekwisha lakini huyu mwanamme anosikilizwa anaitumia vipi ile power ya kusikilizwa that is the most important tulipata shida sana na huyu baba mpaka ule babu nkamchenjia nka nalikuwa kidogo mashallah mtu wa dini nkaambia sasa baba mimi nimeshindwa wewe lakini hii sura yangu nitizame sikia kiama chini ya mkunazi tunakutana huyu mama akifa huingi poponi mpaka tunamalizana mimi na wewe eh maana yake saa ingine tunatumia extra effort katika kuwa konsi alifuona ha tumefika kia basi nishakubali nikamwambia hey, sasa unanihangaisha siku tatu mama yuko dini kwa tukamzalisha mama akatoka salama na mtoto wake lakini baada ya kupambana na nani baba kwa hivyo tunajua kwamba baba saa nyingine na kuwa ni vikwazo katika issue za birth control hamwapi nafasi si lazima mtumie za hospitali kuna njia chungu nzima japo kwa za hospitali ndio za uhakika nyingine hamziamini lakini zao mnazoziamini basi kina mama wanatakiwa wapate birth spacing muda wa kupumzika wa, kuji, wa kupona wakarudi katika afya zao kwa sababu kuna shughuli ya kunyonyesha nayo pia sio nyepesi preconception preparation matarisho kabla kujifungua wazanzibari na watanzania na waafrika kwa ujumla mimba zetu sisi za kushtukiza hakuna mtu amejipanga kama mie nategemea mwaka huu nizae ah anakaa tu mwisho wa mwezi sijaiona vo sijaiona vo pengine itakuwa tayari as if kule anakaa na mjomba wake kwamba atakuwa na guarantee kwamba hana mimba yani unakaa na mumeo alafu uko free alafu una expect mwisho wa mwezi uione Eh, that is not normal sio. Kwa hivyo uzazi wetu wa kushtukiziwa. Tunajishtukizia tu tuna mimba. Kwa hiyo tunapobeba most of the time tunakuwa tayari tuna matatizo kwa sababu hatujajitayarisha. Either upungufu wa damu au tuna mapresha ambao hatujayatibu au tuna maradhi ikiwemo for example sukari ambao hatuja deal nayo au tuna family issues ambazo zinaharibu psychology yetu and so so on kwa hivyo hatuna preconception preparation tunabeba mimba zetu tunajishtukizia na tukishajishtukizia tu hatuendi kliniki mpaka mwezi wa saba alafu tuna expect hivi vifo vipungue kama tutakuwa tuna this attitude hivi vifo havito pungua hata tufanyeje na mwisho birth preparedness and sensitization on blood donation kujitayarisha kujifungua tunapozungumza matayarisho kujifungua watu wengi wanafahamu ni kumwambia mama ushajitayarisha eh kitenga changu tayari shati ya nguo shati ya nini mtu anafahamu ni kile kitenga anachokwenda nacho hospitali this is not real birth preparedness kujitayarisha kujifungua unapopata tatizo nani anaku rescue that is the meaning of birth preparedness unaenda kuzaa una upungufu wa damu Eh ikitokezea umehitaji damu nani anakuchangia damu 
Kwa sababu kila mmoja na blood group peke yake. Unaweza kwenda hospitali kwa wakati ule blood group yako hakuna. Kwa kama wakati wa ujauzito mama atachekwa effort ya kutizama blood group yake na mume akatizama blood group yake kama hailingani basi ule mama kama ana kaka au ana baba ana nani wote kujiangalia blood group ili ikitokea situation kwamba inatakika jamu inajulikana nani anaweza kumrescue huyu mama kwa haraka kwa kumchangia lakini leo analetwa mama hospitali pale mnazi mmoja tunaomba watu wachange damu inakuja keri nzima inaenda blood bank mwisho siku ile keri yote ina faili na kule resources zishapotea ku test zile blood lakini ingekuwa tumetest mapema tukajitayarisha mapema mama ukajijua blood group ukajua watu wado kuzunguka nani na nani anafanana na we blood group yako ili kitokea emergency hata kama yuko hapa anapigiwa simu njoo fulani anahitaji msaada that is the meaning of bad bath preparedness Chengine kujitarisha ha, kujiwekea hakiba mtu anafika kwenda kusaa haja hata shilingi elfu kumi hana ikitokea ndo kama huyo kapata kifafa cha mimba hamna hata pesa ya kukodi gari wakabaki wanahangaika masaa matatu hata anafika naye mama tayari ni maiti lakini kumbe ingekuwa na uwezo wa kujiwekea hakiba kwa kila siku japo shilingi ya mbili au tano akifika kuzaa elfu ishirini thelathini ya kukodia gari mtu anaweza kaipata hayo ndio matarisho ya kujifungua kwa hivyo kujitayarisha kwa kujifungua hivi ni vitu ambavyo mama akienda katika kliniki ya wajawazito ni elimu anazoweza kupewa zikamsaidia kuokoa maisha ya mama na mtoto. Jamani uzazi salama unawezekana tena sana. Lakini kama tutaitizama vizuri filamu ya X ndani yake kuna vikwazo. Hivi vikwazo vinatufu sote. Hasio wafanyakazi wa afya tumsisikilize tu mawio wameua wameua back tizama kwenye community huyu mama ametokea wapi na amekuja katika mazingira gani tufanye kazi kwa pamoja ni kazi nzito hakuna kazi ngumu kama ku save life this is very difficult task we know kwamba kufa ni haki kila mmoja atakufa nobody will stay forever except allah subhanahu wa ta'ala but we have to take our own effort ili kupunguza vile asbabu sisi tunachokifanya hapa ni kuondosha asbabu. Halafu tena tumwachie Mwenyezi Mungu na mambo yake. Hatuwezi kusema ah ndo kafa tena inanilahi lakini kafa kwa damu hana ana damu pungufu. Hatukuchukua nini yoyote tahadhari yote kuondosha ile shida yake. Kama tutashirikiana basi inaweza kuwa na uzazi salama na tukapunguza vifo vya mama na mtoto. Asanteni.